Chào cô bác đi, đúng rồi à. À. Rồi đây là con của ai đây bà ngoại? Con của nó đó à. Rồi em ấy có chồng không? Chồng thì không có Chồng không có? Ừ, cũng như là Chồng không có mà lại có con Lại có con Anh trai của đứa nhỏ này nè Là bà ngoại có biết đó là ai không? Biết Biết ha Biết nhưng mà bây giờ không thể nói ra được Không thể nói ra được ừ. Là cái đó là bí mật Bí mật Là mình giấu luôn Biết làm gì không? Chờ Em làm cái gì? Làm cái gì? Vô Bà nghe sao? Dạ Đã ra được cái con này nó kháo khỉnh quá đi <cười> Em có biết là cha của đứa nhỏ là ai không? Biết Biết luôn Dạ à, Anh có đẹp trai không? Đấy Đấy Đẹp trai không? <cười> Rồi anh có đến thăm em thường xuyên không? Năm sáu tháng mình nói về Hàn Nội Năm sáu tháng mình ghen lại Năm sáu tháng ghen lại Dạ, xin chào cả nhà thân thương đã quay trở lại với kênh của Lực Tàng nha Thì ngày hôm nay Lực Tàng đang có mặt tại thôn 3 của xã Bông Bo, huyện Bù Đăng của tỉnh Bình Phước nha cô bác nha Thì Lực Tàng lại tiếp tục truyền tải cho cô dì chú bác những thông tin liên quan đến công tác thiện nguyện Cuộc đời là những chuyến đi của Lực Tàng nha cô bác Thì trước mắt cô dì chú bác đây là cái hình ảnh cái căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết mà do bên phía chính quyền họ đã cấp cho bên cái phía hoàn cảnh này thì Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến với cái hoàn cảnh cực kỳ và khó khăn và bi đáp nhất trong cái khu vực này nha cô bác nha thì thông qua bên phía chính quyền địa phương thì bên bác trưởng thôn cũng đã giới thiệu cho lực tàng về cái hoàn cảnh này và trước mắt cô dì chú bác đây là cái hình ảnh của bên phía à, hai mẹ con thì lực tàng cũng cảm thấy mới bước đầu vô thì à, nhìn vô cái hoàn cảnh của cái em em gái này thì cảm thấy rất là xót xa cô bác ạ à, và nghe đâu thì à, em ấy lại à, bị như vậy nhưng mà lại có một cái đứa con à, một đứa con gái này cô bác này đang trước mặt cô bác đây rất là dễ thương à, bé rất là là lanh lẹo và À, rất là hoạt bát đây cô bác à, Còn người mẹ thì à, lực tàng nhìn thấy và cô bác cũng có thể nhìn thấy với những cái cử chỉ và cái hành động khá là lạ Thì có lẽ rằng là cô bác cũng đã nắm bắt được phần nào là bên phía à, em ở đây là có vấn đề gì đó đúng không ạ Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận vào bên trong để chúng ta hỏi sâu hơn về cái khía cạnh bên gia đình à, Hoàn cảnh như thế nào à, rồi chúng ta xem có trợ giúp được cái gì cho hoàn, hoàn cảnh này hay không nha cô bác nha Rồi sao nè Con gái đang làm gì nè Con gái đang làm gì đó À. Rồi con chào bà nội nha Đây là bà nội đúng không ạ Bà ngoại À bà ngoại ha Rồi Anh chào em nhá à, Đó Chào cô bác đi Đúng rồi à. Đây là cô uh, gái mà Lực Tàng muốn uh, truyền tải lên để cho cô dì chú bác uh, nắm bắt Thì uh, một hình ảnh của một uh, người phụ nữ à, Nói chung là cũng khá là lớn tuổi rồi đây nha cô bác Nhưng mà uh, không biết là vì lý do như thế nào mà Em ấy lại có cái dấu hiệu về cái vấn đề này khi như thế này cô bác Là bà ngoại vừa mới đi bán vé số về đúng không bà ngoại? Ờ à, mới đi bán vé số về Dạ, là bà ngoại bán vé số có gần đây không? Bán ở dưới chợ Bông Bo ừ. Em ngồi xuống đây với mẹ, đúng rồi à, Là ngoài chợ Bông Bo là cách đây cũng khoảng 1km một, một, một đó ha, à, cũng ừ. gần ừ. Còn ông ngoại đâu rồi bà ngoại? Ông ngoại còn bán khoai, bán mì với chợ đó. À là đi bán khoai Ừ với lại à, mì khoai mì đó, mua rồi nấu rồi đem xuống chợ tấm bán à, khoai mì tức là 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 củ sắn đó ừ củ sắn củ sắn củ khoai ừ. Ừ. 
Rồi bà ngoại cho con hỏi là em đây tên là gì và năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nó là Nguyễn Thị Bé Thí Năm nay nó sinh năm 93 theo trong giấy á Sinh năm 93 à. À. Rồi đây là con của ai đây bà ngoại? Con của nó đó à. Rồi em ấy có chồng không? Chồng thì không có Chồng không có à. Ừ cũng như là Chồng không có mà lại có con Lại có con à. Là chị dâu với anh rể đó là sợ ba với má chết rồi chị hay là anh ba phải đem em về nuôi Dạ Thôi em với ba với má tính lại cho kỹ đi Coi làm sao Là chú con nó đi mần Ông đi mần cho đằng công trình đằng trung tâm hình chính à Dạ Ông mần hồ cũng về ông mới rình đây ông nghe à Rồi ông nói thôi bây giờ ba trả tự do cho con Ba không giữ con nữa Ba thấy con tật nguyền yếu đuối, ba tính ba nuôi mà nuôi rồi ba đâu có sống mà nuôi được, ba với má phải chết Nó thì bây giờ kiếm đứa con ừ. Thí dụ nó có thương nó tới lui còn nó bỏ thì ba với má nuôi Sau này có mẹ có con rồi có nhà đây ở Đi bán giấy số ăn Cũng sống rồi xã hội này đâu có ai mà bỏ con chứ bây giờ Đứa nào nó cũng sợ nuôi con cho làm sao Đó thì thằng kia nó cũng tới lui nhưng mà bây giờ gia đình nó khó khăn thì nó đã đi xa rồi Ở nhà giờ bà cháu đùm bọc nhau vậy đó Tức là bên phía bà ngoại có ý định ừ. là muốn cho em đây có một đứa con có Em đứa ai con. muốn ví dụ ông bà ngoại mà già yếu không nuôi nổi em thì sẽ có đứa con nó nuôi ha? Ừ đó. Thì à, cho cái người là người người hàng xóm mà hay là như thế nào Cái anh đó, cái anh trai của bé nhỏ này nè Là bà ngoại có biết đó là ai không? Biết Biết ha Biết nhưng mà bây giờ không thể nói ra được Không thể nói ra được ừ. Là cái đó là bí mật Bí mật Là mình giấu luôn Giấu luôn Là người đó người ta cũng chấp nhận Chấp để người nhận người ta cho em đây có một đứa con Ừ à, người ta à. gửi cho em được đứa con đó à. <cười> Thì ra là như vậy đó cô bác Thì à. bà ngoại cho con hỏi là em đây là bị bệnh gì Mà lại có những cử chỉ hành động nó như vậy ạ à? Em hồi đó 14 tháng là em chạy y như con bé này Yeah. Nhưng mà em chỉ sốt có một đêm ừ. Rồi em liệt luôn à, tới, tới 6 tuổi nó mới biết ngồi lại được yeah. à, Rồi nó tập nó đi từ từ nó Rồi cái nó đi nó Hồi đó gì mướn nhà gì ở với ngã ba tướng anh á yeah. Rồi có bán một cái giường ở trước giày này kia rồi Nó đi Nó muốn té thì nó té Nó té đò dò cẳng được chạy hết trơn thì Vậy rồi sao cái thằng kia nó đi ngang Nó thấy rồi nó vô nó hỏi có mẹ ở nhà không con Rồi nói không có Nói có rồi kêu lên Thì gì mẹ nói gì nghe nói ở Bình Thận có ông thầy đó Ông bấm nguyệt hay lắm Rồi nó nói thôi khỏi đi đi Giờ bà mua qua bà mua chay dầu nóng ở bên tiệm này đó, 13 ngàn về đây con bấm cho Rồi từ từ nó tập chứ hồi đó cái miệng méo với nó nói nghe cũng không được rõ cứng lắm rồi nó kéo lưỡi rồi ra Rồi nó làm bây giờ đi đứng đồ với nói chuyện đi chợ mua đồ ăn đồ nói ít lần thì cái người bán người ta quen người ta mua người ta bán được Còn hồi đó nó đi đâu phải viết cho nó miếng giấy Cái này là người ta thầy nói là sốt bại liệt đó con Sốt bại liệt ừ. Rồi bà ngoại là quê gốc ở đâu? Bến Tre Ở Bến Tre rồi bà ngoại lên trên đây ở lâu chưa? Lên hồi năm 2007 2007 Ừ mà ăn thất bại nghèo quá rồi đi Dạ ừ. Rồi bà ngoại thì cũng đi bán vé số Rồi bán có bán cái gì nữa không bà ngoại Đó thì à, đi rọc quá nè Rồi về gói bánh ít Bánh ít à, à. Bữa ba bốn năm chục cái vậy đó Rồi ông thì mấy năm trước Ông đi mần mướn ngày cho người ta Mà giờ thấy 75 tuổi rồi đi mần thì Sợ yếu rồi người ta chơi rồi thôi biểu Kéo cái chiếc xe đó Có làm chiếc xe kéo rồi để đồ rồi anh kéo xuống chợ bán yeah. Bán thì cũng kiếm được một trăm hơn một trăm Rồi đi bán giấy số kiếm vài trăm nữa Vậy về sinh sống trong gia đình Khổ lắm con ơi Rồi cái nhà này là bên phía chính quyền người ta cấp cho mình cái nhà tình thương đúng không? Cấp cho cái nhà tình thương đó là 40 mét vuông Dạ yeah. Đó rồi gì Mua chịu mua đựng làm thêm sao cái khúc bếp đó Thành ra giờ mà tả nợ cho đủ Có cái nhà mà cho nó ấm cúng đó Dạ yeah. ừ. Rồi bà ngoại là để được mấy người con 
sáu đứa sáu đứa rồi mấy đứa con nó đi đâu hết rồi bà ngoại nó ở dưới bến tre hết ở dưới bến tre hết có mình bà ngoại với lại ông ngoại với lại em lên lên trên này thôi đó đi là nó hồi nó đi ổng cổng nó đi nó đi hồi hai nghìn lẻ bảy à vì đi lên đây trước thì thấy chỗ này ở có thể mình già mình mần sống được dạ. còn ở dưới đó đó người ta thanh niên rồi người ta đi nuôi tôm rồi mình già có làm gì đâu dạ. lấy gì mà nuôi con mà ăn nó thất bại rồi thì đi lên đây à, con cũng thấy là cái anh mà cho cái đứa con này thì cũng phải nói đến là anh cũng chịu hy sinh ha chịu hy sinh. rồi bây giờ là cũng có con biết như thế này mà cũng không có hay ghé thăm hay là gì không có trợ cấp chu cấp để nuôi con không hay là như thế nào hay là cắt đứt luôn cắt đứt thì nó không cắt đứt nhưng mà bây giờ nó thương lắm nhưng nó không có điều kiện ừ. à dạ. là không có điều kiện để chăm nuôi không Nên có điều là kiện ông bà ngoại là đúng ra để chăm nôm hết luôn à. rồi đó à, hoàn cảnh thì khó khăn mà mình cũng không muốn làm khó người ta dạ. à, ở xã này hôm rồi đó thằng trưởng tư pháp nó biểu gì chỉ đi con lo cho hết nó thôi con bây giờ tao được cục vàng tao mới mừng rồi à, dạ bây giờ ta ráng ta đi mần nó hỏi bà mần được bao nhiêu năm nữa mà bà nuôi nó dạ. nói cài tới đâu hai tới đó <cười> à, nói chung là bây giờ là có được cái đứa con cho bé này là ông bà ngoại cũng cảm thấy vui ha và vui. phần nào đó yên tâm à. khi sau này ông bà ngoại không còn sức nữa thì sẽ có cái đứa bé này nó lớn lên ha à. ừ, bà ngoại năm nay nhiêu tuổi ông ngoại nhiêu tuổi à gì là sinh năm 1949 ông ngoại cũng một tuổi luôn là bảy mấy tuổi rồi đó bảy mấy tuổi à vậy mà ông ngoại vẫn phải đi làm hồ rồi... đi làm hồ đó con đi làm suốt năm luôn đó à. À, có năm nay thì thấy gì thấy ấy quá rồi thôi giờ gì kéo một chiếc xe gì để đồ gì kéo đi thì không nổi dạ. à, thôi anh ông ở nhà ông kéo đi đi để tôi đi bán giấy số rồi đi về rồi đi kiếm lá rồi về gói bánh đồ thêm dạ. Dạ. rồi cái con bé này là là được một tuổi mấy rồi nó là ngày 29 tới này nữa là nó được 17 tháng á 17 tháng Vậy là ừ, đến nay 26 rồi Còn 3 ngày nữa Tuổi rưỡi rồi đó Ừ Dạ ừ, Con gái ha Con gái Con <cười> gái ha Con gái kháo khỉnh lắm cậu ơi Ừ Ừ Rồi em có đi làm cái gì không? Có làm biết làm cái gì không? Chờ Em làm cái gì? Làm cái gì? Chú Bán ngay sao? Dạ à, Là em đi như vậy rồi làm sao mà em em bán được? À, là có cái xe điện đó là anh à, mình ngồi đó rồi mình đi bán ha rồi có chở con đi bán không? Chở. Có luôn. Dạ. À. Rồi một ngày đó em bán được nhiều vé số không? Bán được trăm rưỡi. Trăm rưỡi tờ. Dạ. Là cứ ngày nào cũng đi. Dạ. Ừ. Nó hồi đó là nó đi bán vé số. Rồi nó quen với thằng này, thằng này trị bệnh cho nó đó rồi Bây giờ thì đi đó, ai cũng thương biểu đi nhưng mà vì cái con này nó còn nhảy nhóc quá Dạ yeah. ừ. Đi thì phải có bà ngoại theo gần gần chứ còn không dám thả Dạ yeah. ừ. Nó yếu Bây giờ nó ẩm đâu có nổi thì nó nó dắt, nó ấy vậy yeah. đó Đèo leo vậy đó Đã ra được cái con này nó kháo khỉnh quá đi <cười> À, bé này bị uh, như vậy nhưng mà cũng khá là hiền nha cô bác Nói chuyện cũng khá là dễ thương đó Cũng uh, nói rất là khó nhưng mà cũng hiểu chuyện Khi mà tàn hỏi thì cũng biết để trả lời nha cô bác nha Rồi em có biết là cha của đứa nhỏ là ai không? Biết Biết luôn Dạ à, Anh có đẹp trai không? Trai Đẹp trai không? <cười> <cười> Rồi anh có đến thăm em thường xuyên không? Năm năm sáu tháng mình ghé một lần năm sáu tháng ghé một lần dạ ừ. rồi nó có mang tiền về cho con của mình không 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 dạ con bé này nó rất là khiếm động luôn đó. <cười> nó không có sợ ai hết rồi không có sợ ai hết ha <cười> vậy tại ngoại rồi ông nội đi bán như vậy bữa nay là đi bán chứ không đi phụ hồ là đi bán khoảng mấy giờ thì ông nội sẽ về chút xíu về tới giờ dạ yeah. ừ. là ở đây là tất cả con cái đồ là ở dưới bến tre hết lấy ừ. chồng lấy vợ dưới đó rồi ừ. còn có hai ông bà ở trên này với lại em ở đây khó khăn lắm con tháng này ế ẩm 
bán cái gì cũng khó rồi không có thí dụ mà tiền đồ kẹt không có thì phải đi mượn tiền góp góp cho người ta yeah. đặng lấy cái đồng tiền đó làm vốn hay là ví dụ thấy ngày mai cháu nó hết sữa không có tiền phải mượn rồi mình bán rồi mỗi ngày mình trả lại từ từ cho người ta yeah. ừ rồi giấy số cũng vậy giấy số bây giờ năm nay đại lý nó khó lắm bây giờ một lát nữa nó vô nó bỏ số cho gì thì vì trả tiền liền á thì chín chục ngàn một chục yeah. còn nếu chiều môi mình bán hết số trả tiền như ngày xưa thì chín mốt ngàn đó thành ra lặn lội cũng ráng làm nặng nuôi con tại cái ý nguyện mình mình kiếm được một đứa rồi bây giờ phải ráng nuôi đâu có để cho nó đói khát Dạ. Ừ. Tối ngày vậy đó Vì giờ đi bán tới hết rồi thì về Về rồi thì lo làm cái đậu làm nhân đồ này kia cái gì? Thức gói bánh, bánh rồi khuya vậy Nấu khoai, nấu mì rồi Tối ngày sáng đêm luôn Hồi hôm này thức tới 12 giờ Rồi 2 giờ vậy bắt cái nồi bắp trái lên Yeah. Ừ, nấu mấy chục trái bắp bán trái lại ngàn bạc vậy đó là đây là cái bếp để bà ngoại nấu đây ha đó, nấu đó đó à, nấu trong đây ừ. là bà nội là bà ngoại làm bánh bánh nhân dừa con thấy ừ. có mấy quả dừa nè ừ bánh nhân dừa nhân đậu xanh ừ. à, mình thì hồi đó mình mua đất thì được chỉ có tới đây thôi dạ yeah. rồi cái này của người ta ngoài kia nhưng người ta chưa có làm thì hỏi mình mượn dạ yeah. ừ, mượn mình che mình làm đây là mình chia đỡ để mình làm ha, còn đất ừ. của mình nó đến đây thôi ha Tới hết cái nhà thôi Rồi, bà ngoại ngày xưa là mình lên đây rồi mình mua được miếng đất này hay là như thế nào? Con ơi, lên đây mướn rẫy mần Dạ yeah. Mần cực khổ lắm, cái tới chừng hồi rẫy nó thất thì không sao, rẫy trúng cái họ mướn dành Dạ yeah. Mướn dành rồi ra mần, rồi thiếu nợ, thiếu nần nhưng mà Nhà nước nói là cho cái nhà tình thương yeah. Mà phải mình phải có đất không có đất thì ấy rồi cái ông chủ ở đằng này ổng cũng tình nghĩa ổng thương ổng mới bán bán kiệu cho dạ đó rồi mình mấy mận mình trả đặng được cái nền ổng làm giấy cho tội nghiệp ổng bán kiệu mà ổng làm giấy cho mình đặng cho nhà nước mới rót tiền đặng cắt nhà dạ ừ rồi đó. đã trả được hết tiền đất chưa trả hết rồi đó trả hết rồi là bao nhiêu tiền cái nền này là 30 triệu 30 triệu 30 triệu mà vì mượn tiền ngại tiền tháng vì trả tính ra gần 50 đó Dạ Ừ Vậy là chắc mua cũng lâu rồi đó ha Mới có cái giá đó đó Mua hồi đó Ông cho Dạ Nhưng mà mình không lấy Bây giờ anh em kết nghĩa nhưng mà Trời ơi em ruột mình còn không được Con trong nhà nó còn không cho mà làm sao mà Anh em kết nghĩa mà cho Dạ Thôi bây giờ chú thương anh chị thì Chú bán bằng cái giá mềm mềm cho anh chị trả từ từ Dạ nhưng mà mới trả được có 5 triệu thì nhà nước rót tiền Thì ổng nói bây giờ rót tiền thì anh chị phải trồng đủ cho em, em mới làm giấy được yeah. Mấy chạy đi mượn tiền góp nè Tiền ngày nè Đặng về đặng mà trồng cho ông, đặng làm giấy, đặng cho nhà nước mới đổ vật liệu Đó, mà bây giờ thì thiệt, hai vợ chồng già mà nó sức giờ cũng được cái nhà đó con Dạ yeah. ừ. Năm đó thì chú con đi mặn một tháng 4 triệu bằng tháng cho người ta rồi về cái rồi ổng mới đem lại đằng này mần hồ thì ngài trả cho 208 rồi 300 mần mà tội nghiệp đó rồi mần chưa có hết cái công trình thì ổng bệnh cái ông ông chủ đất này ổng bệnh ổng chết rồi dạ đó giờ về đây thì cũng được cái nhà cho con nhỏ này nó ấm cúng Hồi đó ở nhà mướn nó cứ nó sợ ba với má rửa bệnh rửa có bề gì thì con không biết ở đâu Rồi em đây có có uống thuốc uống men gì không bà ngoại chắc là đâu có chữa được nữa đâu đúng không Giờ là vậy luôn rồi chứ đâu có chữa gì được à, Bây giờ chị cứ nhức đầu Nhức giò nhức tay chân bị gì nó cái sức nó dậy con nghĩ giữ cái con này ừ. Nó đuối nó rồi mà thuốc mua về uống thì nó cũng không hết nhất gì Nhưng mà cũng qua ngày vậy thôi Ráng giữ con <cười> Con cho mẹ đi mà còn Đi bán giấy số thì được đó Mà đi rồi chở con này đi thì nắng nâu với con này Là đặt nó lên cái xe kia nữa ha Nó lia Ờ à, nó ngồi sau lưng mẹ nó nó ôm nó mà nó lia lia quá đi 
sợ nó nhảy tầm bậy đá nghịch lắm khó khỉnh lắm khó khỉnh lắm nghịch lắm <cười> gì núp vậy ạ à đi ạ à, bà ngoại đi ạ à đi giỏi đi ừ, giỏi đi ừ, giỏi rồi nhà bà ngoại ở đây là đồ ăn thức uống rồi gạo mì thì có thiếu không hay là như thế nào thì luôn luôn lúc nào thì cũng thiếu yeah. à, nhưng mà không sao thì có mạnh thường quân yeah. à, hả khi nào ai mà có cái chương trình từ thiện thì người nào cũng vẫn cho yeah. à, rồi người ta có hỗ trợ được nhiều không bà thì có gạo muối đường nước mắm vậy đó yeah. à, còn có cái con này con này sao thấy yếu đuối hơn người ta mà cái đồng tiền phụ cấp nó lại rẻ hơn ta đồng tiền của nhà nước là cho được nhiêu được cậy nó con ngày hôm qua nó nói má ơi sao đi thấy người ta lãnh gì tiền thấy ham con được có năm trăm tư à là em đây cũng được hưởng trợ cấp về tình tình nguyện người khuyết tật ha à, là được năm trăm tư một à, tháng tháng được năm trăm tư năm trăm tư về mua cho con được hai hộp sữa rồi chắc có lẽ rằng là em đây cũng không có sữa để cho con bú đúng không không ừ. nó bú sữa ngoài không rồi nhỏ lớn hết con thấy người gầy gòm có mà chắc là không ăn hay gì ừ. có ừ. cái gì để cho con ăn hết là sợ à. con đói à là có cái gì là để cho con ăn nhường cho con dạ ừ. bây giờ là một một hộp sữa như một tháng như vậy thì uống hết khoảng nhiêu sữa một tháng bốn hộp bốn hộp một tháng Dạ ừ. Rồi một tháng bốn hộp như vậy là mỗi hộp thì bao nhiêu tiền? Hai trăm bảy Hai trăm bảy? Dạ à, Hai trăm bảy vậy là một tháng là bốn hộp là bốn hai là tám, bốn bảy, hai mốt rồi hết một triệu tiền sữa rồi Dạ à. Là uống bằng đêm không đó Uống bằng đêm không? À, còn bằng ngày là nó uống sữa hộp con con bò hộp vuông vuông vậy đi dạ. Tập cho nó uống làm cho nó rẻ Cái năm rồi con biết không là từ ngày xanh nó về cho tới uh, ngày uh, 30 tháng 12 đó là hết 28 triệu Còn năm nay thì rẻ, năm nay mua sữa rẻ cho uống uh, Rồi uh, 409 uh, 495 ngàn hộp Còn năm nay mua có 207 à Đổi lại cái hàng Việt Nam uống rồi. Vậy là bị bệnh như thế này mà cũng chịu khó đi bán vé số đồ này kia cũng ngày trăm rưỡi tờ cũng được trăm rưỡi ngàn đó cũng có tiền cũng biết cách làm ăn để mà tự mưu sinh đó cho cô bác đó, nhiều trường hợp thì ví dụ như bị bại tay bại chân nhưng mà em đây thì cái đầu não này kia nó cũng đang còn tỉnh và ngoại ha ừ. mới chuyện hiểu mà đó, vậy đấy. là nhà bà ngoại ở đây có được cấp diện hộ nghèo ngày xưa đúng không hồi xưa là hộ nghèo còn bây giờ thì nó nói bây giờ thôi thấy cũng được rồi thì cho là xóa nghèo dạ chó nghèo mà cái ông hồi nãy đây ổng không chịu ổng nói tội nghiệp dữ lắm nhà không có người lao động chính dạ. mà chó nghèo thôi bây giờ để cho cận nghèo đi dạ. chứ đừng có chó tội nghiệp ổng với bà hai người ấy thì tuổi quá tuổi lao động còn một đứa thì khuyết tật rồi dạ. một em bé làm sao chó được dạ. nói bây giờ có được cái nhà rồi mà mà thiệt tình cái con này theo nó đừng có con á thì nó khỏe lắm con dạ. nó đi bán vậy đó nên nó không có cái chỗ thờ bà nội nó nó mua cái tủ thờ nó trả góp đó nặng nó làm cái bàn thờ rồi cái nó đi xe ôm mấy ông xe ôm chửi bới này kia kia nọ vậy cái sao nó thấy cái con nhỏ ở dưới thành phố mà lên mạng mà không có tay đi bán giấy số đó đi, đi chiếc xe đạp đi, đi chiếc xe điện đó cái nó về nó chụp hình về nó mới đưa cho đại lý Chị ơi em muốn mua chiếc xe dày Chị có giúp em được không Đại lý nó nói bây giờ cho em thì chị không cho Nhưng mà em hỏi giá cả bao nhiêu chị cho em mượn tiền Em mua đi rồi em trả cho chị từ từ Em bán giấy số em trả từ từ Đó nó cho mượn 10 triệu Rồi cái thằng Cái thằng cha con bé này nè Đứng ra mua là cho mượn thêm mấy triệu nữa đó Rồi mua 
mua được chiếc xe đó bây giờ nhờ có chiếc xe muốn đi mua cháo cho con đi mua sữa gì đó thì tự chạy đó đi à, là em cũng tự chạy đi mua đồ đồ để dạ. chứ luôn ừ. dạ. à, cũng giỏi ha dạ. may mà có cái xe đó đó ừ. dạ. đâu nó lựa chiếc xe vậy thành ra giờ bỏ con vô ngồi sau lưng nó chở đi được đâu em thử chạy cái nào đi rất là khó khăn của bác đi khó khăn lắm thấy giờ yếu lắm Dì cũng nghe người này kia nói Dì cũng mong ước cho có một cái chương trình nào Đến coi có thể giúp đỡ em được một chút gì cho nó đỡ đỡ một chút Mà dì ước trong bụng vậy thôi chứ cũng không dám nói ra Đó một người bình thường chăn non một đứa nhỏ này còn khó Bây giờ em này thì bị như vậy Nhưng mà đây là cái ước muốn và ý muốn của bên phía nhà ông bà ngoại Cho nên là cũng đã để cho em có con À, thì hiện tại bây giờ thì cũng trong cái giai đoạn cũng khá là khó khăn Nhưng rồi thì bên phía ông ngoại được em đây cũng uh, vượt qua bằng uh, chính cái sức lực, bằng chính cái đôi tay của mình Còn chút sức lực ở trong người của em để em đi uh, bán những tờ vé số đó của bác Cũng rất may mắn là khi người ta hỗ trợ cho làm mượn tiền ha, mua được cái chiếc xe này <cười> Thấy mẹ dắt xe ra nó, nó sướng đó. đó Vậy là đi mà cho nó ngồi sau đó đó Ngồi sau đó rồi nó rơi xuống rồi làm sao Nó ở đây nè À rồi đó à, Đi đó à. À, Đi bằng ấy đó các bác cũng chạy rất là đạt tiêu chuẩn đấy Cứ như vậy là bắt đầu là đem vé số đi rồi bán và chở cả con đi như vậy nắng nôi rồi sao <cười> Con đó nó trắng tươi mà đó à. giờ nó đen như thùi rồi à. Ở đây mấy cậu thanh niên lại kêu bằng đồng bào đó Dạ Được rồi chạy vô đi em Như vậy là biết rồi đó Là biết đi 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 rồi đó Rồi bà ngoại dẫn con vô trong nhà coi có còn gì đồ ăn thức uống gạo ghét còn không <cười> Có vàng bạc gì trong nhà không <cười> vàng bạc này chắc kiếm không ra rồi dạ. à, Đây là cái căn nhà tình thương họ mình xây khá là dài nha cô bác Tức là họ chỉ xây đến đây thôi đúng không bà Đó cái nhà tình thương cho tới đây à Cho đây ha ừ. Rồi mình xây uh, nối đằng sau đây ừ. Là mình uh, sinh hoạt thêm Sinh hoạt thêm dạ. Là hai phòng, một phòng của ông bà ở đây Ông bà thì ở với nhà dưới, ừ. mẹ con nó trong phòng con Ở trong phòng tiên này ha ừ. Ừ. Nói chung cơ bản thì À, cuộc sống thì như vậy thì có ông bà nội ở đây thì cũng già rồi Nhưng Bây giờ đang còn à, sức để đi à, bán vé số để kiếm cuộc sống mưu sinh Còn à, không biết thì sau này khi mà ông bà nội khờ, ngoại không còn sức nữa thì Chưa biết à, sao Liệu chừng cô bé này có lớn lên kịp thời để rồi mà phụ với lại mẹ để mà nuôi sống với nhau không đây à, Tất cả mọi thứ là trông cậy vào đứa nhỏ này à. mà bằng đêm bằng đêm phải thức nấu phải thức gói bánh dạ ừ. ông à. về ông còn có nghỉ chút đỉnh còn gì là không có nghỉ về phải đi kiếm lá ừ. có cái chú kia chú nghe nói vậy hồi hôm chú rọc chú đem chú cho được bó lá đó anh cho khỏi đi rồi em đây là xài tiền là vẫn biết xài đúng không ừ dạ. thôi rồi thì ngày hôm nay con đến đây con cũng ghi ghi hình chút xíu như vậy để truyền tải cho cô bác trong cũng đầu mạng á nắm bắt được ha. Ừ, thì ừ. con cũng có món quà nhỏ nhỏ đó là cái phần quà của anh hai Jimmy à, cũng à, con cũng xin tích ra một triệu để gửi đến cho ông bà có tiền để mua sữa cho con bé ha ừ. dạ. rồi à, coi à, có ai hỗ trợ thêm cái gì á thì con đến sau thì con sẽ trợ giúp tiếp cho bên phía à, bà đây ha bây giờ là đưa tiền cho bà hay là đưa tiền cho em nè à? đưa tiền cho em đi đưa... hả đưa tiền cho em đi em, em biết xài tiền không để anh đưa tiền cho em nha à. Đây là một triệu nè Cảm ơn anh mấy chị ha Dạ Chưa có đã trả 
giúp đỡ cho mẹ con em nói chung là có tiền rồi thì vui lắm ha tôi vui không để cho cho tiền mua sữa cho con có tiền mua sữa cho con à vui lắm có tiền mua sữa cho con nói rất là khó nghe cô bác ạ à. một tàng tôi xin dịch lại để cô bác nắm bắt bà ngoại thấy mừng lắm á con ừ yeah. thôi bây giờ cũng nhờ bà con trân trọng đồng mạng nếu có thấy giúp được em bà ngoại mang ơn lắm dạ yeah. à. thì nói chung thì cuộc sống thì uh, bây giờ chỉ, chủ yếu là lo cho đứa con của em đây thôi à. chứ còn bệnh tình của em đây thì chắc có lẽ rằng là từ giờ đến sau này thì nó cũng chỉ là vậy thôi mà càng nó ngày cũng nó, là vậy nó càng yếu đi á à. à. thì uh, cũng cố gắng để vượt qua thôi chứ bây giờ yeah. Cô bác à, nhìn thấy được thì có ai hỗ trợ thêm cho phần nào đó để rồi sửa tả cho bé kia Thì con cũng sẽ hỗ trợ để trợ giúp đến cho gia đình sau à. no, 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 no. Rồi thì em cố gắng nha à, Bữa nay anh đến anh ghi hình như vậy thì cũng cố gắng lên là cô bác chắc cũng khá là tội tội thương cho em Khi một uh, kiếp một người phụ nữ mà nó lại có cái dấu hiệu này kia như vậy Nhưng mà cũng may mắn là bây giờ có đứa con rồi thì em cũng tìm cách để em nuôi con của em cho nó đạt tiêu chuẩn ha ừ. Rồi ok <cười> Bye bye <nào. cười> <cười> Thôi cảm ơn con nha Dạ À là ông ngoại đi uh, kéo cái xe đó đi bán Kéo đi bán Dạ Ông ngoại bán uh, hết đồ chưa ông ngoại Bán hết rồi à, Ông ngoại bán những cái gì đây Bán ít có bắp có đủ thứ À Rồi uh, à, khoai ừ. Mua về để luộc đó ha Ừ Này là khoai từ à Khoai từ à. Rồi lúa này để mua cho gà ăn hả ông ngoại ăn. Dạ bà ngoại thì đi bán vé số còn ông thì đi bán bánh bánh sắn bánh khoai bán đủ thứ. rồi cũng đi phụ hồ nữa luôn phụ hồ đi bằng hồ chiều rồi phải đi à, phụ dạ. chiều vậy mà không đủ ăn ồ là không đủ ăn luôn ừ, là chiều nay là ông ngoại lại phải đi phụ hồ chiều đi phụ mần ở dưới công ty á dạ là ông ngoại nay nhiêu tuổi rồi bảy mươi lăm bảy mươi lăm vậy là ai còn làm nữa ông già bảy mươi còn đi bằng hồ ai cũng lao quá dạ nếu là không làm thì cũng không có gì để ăn không bằng lấy gì ăn Dạ, nên bắt buộc phải đi làm ha. Ừ, phải đi. Cứ làm phải... để nuôi con bé này. Nuôi bé này ráng mà nuôi nó. Cô bác cũng có thể thấy rằng là một gia đình này có ông bà già với lại em ở đây thì có dấu hiệu bị bệnh như vậy đó. Bây giờ sinh ra đứa nhỏ thì hai ông bà cũng phải còng lưng ra để đi làm kiếm cuộc sống mưu sinh. Để ừ. vượt qua khó khăn. Nuôi nó nữa là có già chết, nó nuôi má là mẹ nó. Dạ. À, mà cũng mừng. <cười> Thì ừ, con cũng thấy là ông bà ngoại tính cái phương án là để cho em có đứa con như vậy thì con nghĩ cũng hợp lý Mà con cũng khâm phục cái người đàn ông mà cho em đây cái đứa con ha ừ. <cười> Như vậy thì nói chung là cũng... Chứ là con này mà ai chịu Dạ <cười> Dạ Gì cũng biết nó rành lắm ừ. Nó đi theo cậu <cười> Cũng rất là may mắn mà khi sinh em ra là nó không có vấn đề gì nè, nó cũng bình thường ha Ừ. chứ sợ là theo gen mẹ rồi này kia là có vấn đề gì cũng mệt lắm nhưng mà cũng may mắn không vấn đề gì ừ, ông bác sĩ hơn ở ngoài mình hơn là ông nuôi nó hồi bảy tuần tới đi, đi gửi đi bắt ra luôn đó à. À, là ông bảo đảm ông sẽ nuôi nó không có gì dạ. à, mà ông nói nó tính nó nó không cho có con dạ. rồi ông với bà khuyên con ơi trời cho con ráng giữ đi rồi các anh chị ở dưới quê đó có hỗ trợ được cho ông bà ngoại cái gì không À, con ơi nó nghèo rồi nó không có nào cho mặn nữa. À. Nó mà chanh rồi thì nó lên. Nó mừng nó mua tôm mua cua rồi lên nó cho ăn bữa vậy thôi. Dạ. Ừ. Chứ phải nó phá giả nó phụ rồi cũng chú cũng đỡ cho đâu mà cực chưa. Là ở dưới quê là ông bà ngoại bán hết nhà đất ở dưới rồi lên trên đây lập nghiệp trên này luôn ha. Lúc làm ăn lỗ lạc lên đây. Dạ. Ừ. Là hồi trước đó ông bà ngoại làm cái gì mà lỗ? Nuôi tôm. À nuôi tôm. Tôm nó bún cái là hai ông bà văng lên đây luôn ừ. Là lúc đó là mang theo em này đi ừ. dạ. Rồi cũng lên đây là may mắn là người ta cũng cho được mình, mình ừ, miếng đất này Cho nhà là gạo thì cũng có cho gạo đồ ăn hàng, hàng năm Hàng năm có ăn hết khỏi mua Dạ ừ. Tức là người ta trợ cấp cho mình hàng tháng luôn đó Không phải trợ cấp mà như xã cho rồi ở huyện cho rồi công an cho rồi bà con từ thiện chùa cho À dạ ừ. Đó là sống cũng nhờ hết vào cộng đồng cô bác người ta hỗ trợ cộng đồng đó sống với mạnh thường quân không đó dạ cũng may ha may mắn là có chứ không có thì cũng khá là vất vả à, không có là vất vả lắm dạ thôi thì ngày hôm nay con đến con tham gia đình như vậy đó thì cũng có chút hỗ trợ nho nhỏ đó rồi ông bà cũng cố gắng vượt qua khó khăn nhá rồi, rồi cũng hy vọng rằng là cô chú cộng đồng mà nếu mà xem được clip này thì 
cũng có cái sự hỗ trợ thêm cái gì đó thì con cũng đến con trợ giúp cho gia đình ha à, dạ con giúp đỡ dùng dạ <cười> ôi là làm hoạt động liên tục như vậy À, là ngày là đi, đi đi bán đi làm rồi xong tối còn về gói bánh đồ này kia à, để nấu. Đếm con đi bán hết số về rồi chiều tối phải đi đọc lá chuối. Dạ. Ờ, cực vậy đó. Là ở đây là lá chuối này là mình không phải mua đúng không? À, đi, đi, đi đọc lá, lá, lá chuối rừng, rừng, rừng đó con. À lá chuối rừng. Đi theo mà không biết chạy xe hay biết chạy xe thì khỏe. Ồ, ông ngoài không biết chạy xe à? Không biết. À. Bà cũng không biết chạy xe là đi đâu đi bộ mệt lắm rồi chắc có lẽ rằng cả cuộc đời ông ngoại chưa có bao giờ có cái xe để đi cho nên là bây giờ không có biết cháu nó hàng cho chiếc xe này lôi đi chứ không là lần gánh không à à là lần gánh không bây giờ là có cái xe này lôi đi có chiếc xe này á ừ thôi đi làm tháng cho họ mà làm không có chiếc xe thì mất đi làm tháng dạ ở đây thì cũng khá là gần chợ cho nên là, là ông bà cũng ra ngoài đó buôn bán cũng được cũng tạm ổn rồi làm bánh ít bánh dừa ha nhân dừa ha dạ Ừ, cũng được thấy uh, chú uh, điện thoại cũng không dám xài cũng không dám xài nữa nhát nhát uh, tối uh, ma cũng sợ chó cũng sợ rắn cũng sợ một đêm không dám đi điểm nhà yeah. phải rồi à. <cười> tiền rớt của ai rớt cũng không dám lộn chỉ ai lộn lộn chứ cũng không dám tiền cũng sợ nó điện cũng sợ nhát dạ yeah. lộn chỉ ra lộn thì thấy chỉ kia lộn bốn năm trăm ngàn chắc chú đi nghèo đi bán thì chắc cũng không lộn không tham lam của ai hết dạ yeah. Nói chung thì cuộc sống của ông bà thì nó khá là khó khăn Nhưng mà nhìn thì rất là hiền hiền từ Sống ở đây thì chắc bà con hàng xóm ở đây ai cũng yêu mến Thương thương cảm cho gia đình của mình đó ông ngoại ha dạ. Nhà sống nhà cái bà con thương đó con dạ. Đi bán giấy số trưa trưa nắng nắng đó, thì nó kêu vô nó mua dùm Dạ ừ. Bà biết chạy xe còn đi bộ không? Thì dạ Thì không có tăng chắc gì ai ai tới quán cà phê tới mình thẳng mình đi từ từ ta có xe anh ta chạy ta anh ta dành ta bán còn mình đi từ từ ai thương mua dùm dạ ừ. đây ai điện chỉ cháu lên đây dạ cháu liên hệ với lại chú trưởng thôn ừ. à, rồi có bên chị bên hội phụ nữ ạ ừ. rồi cũng uh, giới thiệu cho con uh, đến uh, thăm gia đình thì ừ. con cũng uh, ghi hình lại đây rồi con uh, có cái sự hỗ trợ nho nhỏ đó cho gia đình mình ha rồi, vậy thì có lẽ rằng con cũng xin tạm ngừng clip để cho bà ngoại còn phải đi bán vé số nữa Không có là chiều nay là dư vé số rồi không biết làm sao ha à, <cười> Bây giờ là cũng 11 giờ trưa rồi cô bác để cho bà ngoại còn phải bán Thì clip của Lực Tàng cũng xin phép được tạm dừng Cũng cảm ơn cô dì chú bác đã theo dõi clip đến giây phút này ha Rồi cô bác theo dõi nhớ nhấn Lực Tàng cái like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Lực Tàng nha Rồi, dạ cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ạ à. à, Đi theo cậu cái gì? <cười>